Hi friends, this is our channel score match. We are going to talk about theory of bending and assumptions and fractional formula. So, we will talk about the equation and how to derive it. So, the most important thing is the theory of bending and concept. That is the assumption and the formula. So, we will talk about the formula based on the formula. We will talk about the sums and the gate. That is why we will talk about the SAC paper tool. So, we will talk about the concept and the derivation and the formula. So, we will talk about the assumption and the formula. So, this is the most important topic. So, let's look at the type of stress. So, let's look at the first class of normal stress. So, let's look at the bending stress. So, in the name, so, bending is not the case of stress. So, let's look at the prominent stress. So, let's look at the class of pure bending. So, pure bending is not the case of the pure bending. So, let's look at the axis line. So, let's look at the axis line. So, you can see, pure bending, a beam is said to be under pure bending if it is subject to equal and opposite couple in a longitudinal plane such a way that the magnitude of bending moment remains constant throughout the length. So, you have a doubt. So, shear force is under 0, there is a maximum of bending moment in the end of the year. So, if you have a question, if you have a shear force in the section full of 0, you have a constant of bending in the section. If you have a point in the point, you have a maximum. So, there is a doubt about it. So, pure bending is in detail. That means, when we act a couple, we have to say that bending is not in the shear force. That means, the section is full and length is zero. So, there is two equal and opposite couple act. So, that means, we have to say that bending is not in the shear force zero and bending is constant. So, now, we have to say that bending is not in the theory of bending. That means, Euless Bernoulli's theory is not in the fractional rigidity bending theory. Theory of simple bending order first on the aim in Abdina to find the magnitude of bending stress and strain. So, on the section of Amlaka, other magnitude can't put it on the couple nature of building when the compression I love and the tensile tension of being kind of picking on as a couple of distribution. So, the distribution linear I love and the very other the update to the kind of picking on so the kind of the number of the simple bending on the theory on the use panic on the so next one the effect of bending moment up to now again in now Dina so now bending moment are the variations now path to already over section kept into so the effect in actual I've been part on a effect of bending moment is to cause curvature so on the section I'm like a curvature car cost funded the sagging curvature a hogging so bending one time then I'm looking to render hogging or sagging I'm looking at it up deal and a stain caused to buy अंदर बेंडिंग मोमेंट रखिए आ बेंडिंग मोमेंट आला कॉस्ट पन रस्टेन ना अंदर स्टेन ना हमलोग के ना चेंज इन लेंथ वंदे ना हमलोग का कर्व ऐसे राय रखे सो एक्चुअला बेंडिंग मोमेंट इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंदर ओड़ा अंदर कर्व ऐसे रंगल आदि कपर नम लोड़ा रेडियस ऑफ कर्व ऐसे वंदे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नेट फोर्स इज़ जीरो अब डी ना सो नम्बर के तेरी हो और बेंडिंग मोमेंट और सेक्शन ला एक्ट आ गया था ना सो आंधे सेंटर फाइबर रखेला सो आदत है ना हम न्यूट्रल फाइबर आ मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स ला रखों दैट मीन और न्यूट्रल फाइबर आ दुगने टेंशन ओए लामा कंप्रेशन ओए लामा और न्यूट्रल आधे पोला अंगे लॉन्गेशन ना रखा दे, तो इब्दी आना लो, तो अंदर न्यूट्रल फाइबर लम्बा तो ये इंदर चेंजेस में ना रखा दे, तो अंदर फाइबर ना बंदे न्यूट्रल फाइबर आप डीन सोल रहा हैं, अंग स्टेन ओ जीरो, लॉन्गेशन ओ जीरो Next, neutral axis line अन्न पाते क्लाइंट इस डिफाइन्ड एस द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड न्यूट्रल फाइबर। सो इन द सेंटर एंगल्स एक्सिस रखेला, सो आधा मतलब न्यूट्रल एक्सिस चलूँ, सो आंगल दान अमलकर न्यूट्रल सेक्शनो, न्यूट्रल फाइबर और रुको आधे पोला द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शनो रण में इंटर चेंज पानी को, इंटर इंटरेक्शन पाने को, सो अंदर ये डंडा ना बोलेगा न्यूट्रल एक्सिस, सो इधर का माल एक ज़ोन वाले टेंशन आर क्लांग कील आरके द कंप्रेशन आर क्लांग, सो और एंड टीम पेरी के दिल्ली आ, सो अंदर न्यूट्रल आना और एक्सिस, सो आज इधर ना बोलेगा बेंडिंग मोमेंट एक्टर्स ना द सेक्शन ल, ना हमलोगों मैक्सिमम एक्सट्रीम फाइबर्स लेन अम्ले के बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम आ रखों सेंटर लेन अम्ले के जीरो बार रखों सो नोट पानी कोंगे सो अपन न्यूट्रल फाइबर ना जीरो न सोलिटा सो न्यूट्रल फाइबर ना अम्ले के न्यूट्रल एक्सिस ले रखे सो सेंटर एक्सिस ले जीरो एक्सट्रीम फाइबर्स ले मैक्सिमम � स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आदि ये मौ बोला था, बिकॉज़ रंड में प्रोपोर्शनल रनाल है, सो वो नाम लोड़ा बेंडिंग स्ट्रेस हो, एक्सट्रीम फाइबर्स ला मैक्सिमम आर को, न्यूट्रल फाइबर ला वंदे जीरो आर को, 
ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம தியரி வந்து பார்த்தோம் ஸோ அது என்ன அப்படின்றது அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் நம்மளுக்கு மெயின் கான்செப்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபைபர்ல மேக்சிமமா இருக்கும் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் அதுக்கப்புறம் நியூட்ரல் ஃபைபர் அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதை மட்டும் நான் உங்களுக்கு எடுத்திருக்கேன் ஸோ அசம்ஷன் பார்த்துக்கலாம் பிகாஸ் சில டைம் அசம்ஷனே நம்மளுக்கு ஒன் மார்க்ல கேட்பாங்க ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக தான் எழுதியிருக்கேன் பிளெயின் கிராஸ் செக்ஷன் ரிமைண்ட்ஸ் பிளெயின் ஆஃப்டர் பெண்டிங் ஆஸ் பர் பெர்னாலிஸ் அசப்ஷன் ஸோ தட் மீன் அது கண்டிப்பாக நீங்க எஸ்ஓஎம் எடுத்துக்கிட்டாலே இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வரும் பிளெயின் கிராஸ் செக்ஷன் ரிமைண்ட்ஸ் பிளெயின் ஆஃப்டர் பெண்டிங் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ ஸ்ட்ரெயின் இஸ் லீனியர் ஜீரோ அட் சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் அண்ட் மேக்சிமம் எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபைபர்ஸ் ஆமாம் நான் சொன்ன மாதிரி அது வந்து நியூட்ரல் ஆக்சிஸில் வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோவாக இருக்குது அதே போல் எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபைபர்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு மேக்சிமமாக இருக்குது ஸ்ட்ரெயினும் சரி பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸும் சரி ஸோ நம்ம எடுத்துக்கிற செக்ஷன் வந்து ஹோமோஜீனியஸ் அண்ட் ஐசோட்ராஃபிக் அண்ட் ஹூக்ஸ்லா வேலி ஸோ ஹூக்ஸ்லா வேலிடாக இருக்கிறனால தான் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெயினும் சரி அண்ட் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸும் ஈக்குவலாக இருக்குது தட் மீன் எக்ஸ்ட்ரீமில் மேக்சிமமாகவும் சென்ட்ரில் வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோவாகவும் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இ டென்ஷன் ஈக்வல் டு இ கம்ப்ரஷன் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை மாடல்ஸ் ஆஃப் எலாசிட்டி ரெண்டு செக்ஷனுக்குமே ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ டென்ஷனுக்கும் சரி கம்ப்ரஷனுக்கும் சரி ஸோ அப்போ மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்டென்ஷனல் ஒரு நம்மளோட இது மாடல்ஸ் ஆஃப் எலாசிசிட்டி தான் நம்மளுக்கு வந்து இது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னென்னா அதுதான் நம்மளோட மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி அங்கே டிஃபைன் பண்ணுது ஸோ அப்போ ரெண்டு செக்ஷனுமே நம்மளுக்கு ஈக்குவல்றனால ஸோ கம்ப்ரஷனும் சரி டென்ஷனும் சரி நம்மளோட மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து சேமாக தான் இருக்கு So, bend பெண்ட் ஆர் டிஃப்ளக்டட் ஷேப் இன் பியூர் பெண்டிங் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நம்மளுக்கு பியூர் பெண்டிங் நடக்கும் போது நம்மளுக்கு ஒரு டிஃப்ளக்ஷன் நடக்கும் ஸோ அந்த டிஃப்ளக்டட் ஷேப் வந்து என்னென்னா ஆர்க் ஆஃப் சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆர்க் ஆஃப் சர்க்கிள் ஸோ அதே போல் இந்த பீம் ஸ்லோப்ஸ் அண்ட் டிஃப்ளக்ஷன்ஸ் ஆர் வெரி ஸ்மால் ஸோ அங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஸ்லோப்பும் டிஃப்ளக்ஷனும் வெரி ஸ்மாலாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு சூப்பர் போர்ஷன் ப்ரின்ஸிபல் இஸ் வேலிட் ஸோ அப்போது நம்ம வந்து எப்படி பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஃபார்மில் மட்டும் எழுதிக்கோங்க எம் பை ஐ ஸோ இது வந்து பெண்டிங் மூமெண்ட் பை இது வந்து என்னென்னா மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இங்கே வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பின்றது வந்து நம்மளுக்கு பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஒய்ன்றது நம்மளுக்கு அந்த க்ராஸ் செக்ஷன் வந்து ஒய் இருக்குல்ல அந்த சென்ட்ராய்ட்லேருந்து ஸோ அதுதான் அந்த இங்கே தான் வந்து நம்மளோட மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி அந்த டைமென்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டி வருது இந்த ஒய் ஸோ அப்போது நம்மளோட பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு எம் பை ஐ ஸோ இது வந்து பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு எம் பை ஐ இன்டு ஒய் ஸோ எல்லாத்துமே வந்து ஆக்சுவலாக இது வந்து சில டைம் வந்து கேட்பாங்க ஒரு கொஷின் கொடுத்துட்டு டிஃபைன் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எம் பெண்டிங் மூமெண்ட் அதுக்கப்புறம் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அது மீன்ஸ் செக்ஷன் கொடுத்துருவாங்க ஜி இங்கே மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு ஒய் கண்டுபிடிச்சி பெண்டிங் மூமெண்ட் கொஷினை கொடுத்துருவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்கள் இந்த ஃபார்ம்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் ஃப்ரெக்சுரல் அந்த ஈக்குவேஷனில் இருந்து தான் இந்த ஃபார்ம்லாம் வந்திருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா எப்படி வந்து ஃப்ரெக்சுவல் ஃபார்ம்லாம் டெரைவ் பண்ணாங்கன்ட்டு கண்டிப்பாக டெரைவ் பண்ணி காமிச்சா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்பவே குழம்பும் நான் வந்து ஜஸ்ட் அது எப்படின்றது மட்டும் ஓரலாக சொல்லிடுறேன் நீங்கள் வந்து அது நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது பிகாஸ் நம்ம தேவையில்லாதான் மனசில் போட்டு குழப்பிக்கிட்டு தேவையானதை நம்ம விட்டுருவோம் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு தேவையான இந்த ஃபார்ம்லாம் மட்டும்தான் ஸோ அப்புறம் கான்செப்ட் ஸோ கான்செப்ட் நம்ம கிளியராக இருக்கும் ஃபார்ம்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் டெரிவேஷன் எப்படி எடுத்து எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்றத மட்டும் நான் உங்களுக்கு ஓரலாக சொல்கிறேன் ஸோ எங்கள் பாருங்கள் ஸோ வந்து ஒரு செக்ஷன் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அங்கே வந்து நம்மளுக்கு பிஃபோர் பெண்டிங் அப்போ வந்து நம்ம க்ராஸ் செக்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அப்போ வந்து அதில் இருக்க ரெண்டு பார்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த செக்ஷனோட இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம ஒய் ஸோ அதோட வேரியேஷன் வந்து டிஎக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இது வந்து என்னென்னா ரெண்டு கன்சிடர்ட் த அனதர் லேயர் ஸோ நம்ம வந்து இஎஃப்ஓ ஜிஹெச்ஓ ஸோ அந்த ரெண்டு லேயரை நம்ம வந்து நம்மளோட நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்லேருந்து நம்ம எடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ அப்போது இது வந்து பிஃபோர் பெண்டிங் அப்புறம் ஸோ நம்ம பெண்டிங் ஆனால் கண்டிப்பாக நம்மளோட செக்ஷனில் வந்து டிவேஷன் இருக்கும் ஸோ அப்படி நம்மளுக்கு டிவேட் ஆகுது ஸோ அந்த ஆங்கிள் வந்து டீட்டா ஆர் என்ற ரேடியஸ் ஆஃப் கவேச்சர் ஸோ அப
ஒய்ன்றது நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியும் பெண்டிங் மூமெண்ட் ஐன்றது மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட ஃப்ரெக்ஷுவல் ஃபார்ம்லா ஸோ இப்போ வந்து சப்போஸ் வந்து கொஸ்டின்ல வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிவன் கொடுத்துருக்காங்களோ ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க வேரி பண்ணிக்கணும் ஸோ பாருங்க எல்லாமே ஈக்குவல் தான் ஸோ இதுவும் இந்த ஃபார்ம்லா தான் ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு எம் மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும்னா நீங்க அதவே வந்து கொஞ்சம் இந்த ஆர் வந்து ஐ வந்து அந்த சைட் போயிடுது ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க இந்த ஒரு ஈக்குவேஷனை நீங்க வேரி பண்ணி இங்க இருக்க எல்லா வேல்யூஸுமே நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் நோன் வச்சு நோன் என்ன வேல்யூஸ் இருக்கோ அதை எடுத்துக்கிட்டு அன்னோன் வேல்யூ என்னவோ அதை நீங்க கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் பட் மோஸ்ட்லி வந்து செக்ஷன் தான் நம்மளுக்கு கொஸ்டின் கொடுப்பாங்க அப்போ நம்ம ஐ ஐ நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒய் நம்ம எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் இயும் ஆறு கொஸ்டின் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணி மற்ற அன்னோன்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃப்ரெக்ஷல் இல்லாம பெண்டிங் ஃபார்ம்லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இது நிறைய டைம் நம்மளுக்கு ரிப்பீட் ஆகிற ஃபார்ம்லா இது மறந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா எஸ்ஓஎம்ல நிறைய சம்ஸ் நம்மளா அட்டன் பண்ண முடியாது ஐஎஸ்லாம் இந்த ஃபார்ம்லா பேஸ் பண்ணி சம்ஸ் வராம இருந்ததே கிடையாது ஸோ நல்ல பாத்துக்கோங்க இப்ப வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றத்துக்கும் என்னென்ன டேர்ம் அப்படின்னு தனியா எழுதியிருக்கேன் ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஸோ எம்ன்றது நம்மளுக்கு பெண்டிங் மூமெண்ட் அது வந்து நியூட்டன் இப்போ மீட்டர் இருந்தால் மீட்டர் இல்லை எம்எம் இருந்தால் எம்எம் ஸோ ஐன்றது நம்மளுக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் பீம்ஸ் ஸோ வந்து கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு நம்மளோட டேர்மோட நேமும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதோட யூனிட்டும் தெரிஞ்சிருக்கணும் கண்டிப்பாக இது எனக்கு சம்ஸ்லாம் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அப்போ எம்எம் பவர் ஃபோர் ஸோ அப்போ வந்து பி பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்னால நியூட்டன் பவர் எம்எம் ஸ்கொயர் அது ஒய்ன்ற டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் லேயர் சப்ஜெக்டட் டு பெண்டிங் ஃப்ரம் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் ஸோ நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்ல இருந்து எந்த லேயர் வரைக்கும் நம்மளுக்கு பெண்டிங் மூமெண்ட் நடக்குதோ ஸோ அந்த டைரக்ஷன் நம்ம என்ன பார்த்தோமே ஸோ நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்னா இந்த லேயர்னா ஸோ அந்த இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஒய் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்றது எங்ஸ் மாடல் ஸோ மாடல்ஸ் ஆஃப் எலாசிட்டி ஆர் பெண்டிங் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மெட்டீரியலோட நம்மளோட இப்போ பெண்டிங் கம்ப்ரஷன்ஸ் இல்லைனா ஸ்டீலா ஸோ இல்லைனா நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி பொறுத்து நம்மளுக்கு எங்ஸ் மாடல்ஸ் நம்மளுக்கு எடுத்துக்கணும் ஆர் வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஆஃப் பீம் ஸோ அந்த பீமோட டிஃப்ளக்ஷனாக அந்த ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் தான் ஆர் ஸோ பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து லீனியர் வேரியேஷன் ஸோ அது எதனாலன்னா நம்ம பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஒய்யா இருக்கனால தான் நம்ம வந்து அது லீனியர் வேரியேஷன் சொல்கிறோம் லாஸ்ட்டாக இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபைபர்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து மேக்சிமமாக இருக்கும் நம்மளோட நியூட்ரல் ஃபைபரில் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அதே போல் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபைபர்லையும் அதே போல் மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ரெண்டுத்துக்குமே சேம் இருக்கும் தட் மீன் டென்ஷனும் சரி கம்ப்ரஷனும் சரி ரெண்டுத்துக்குமே வந்து மாடலஸ் ஆஃப் எலாசிட்டி சேமாக இருக்கும் ஸோ அது நெக்ஸ்ட் வந்து அதோட ஃபார்ம்லா அதுக்கப்புறம் அந்த வேரியேஷன் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம செக்ஷன் மாடலஸ் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் பேஸ் பண்ணி சம்ஸ் வந்து ரெண்டு சால்வ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் செக்ஷன் மாடலஸ் அப்போ ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட